Sex. Sex då, det stämmer va? Ja, sex stycken. Ni är med på listan. Vilka coola. Det finns ju folk som tycker att rock and roll är ju, man ska vara åt visst sätt när man är rock and roll liksom så här. Man ska vara uppe sent, man ska ha jävligt mycket könsjukdomar och man ska säga ja men var jävligt vicious allmänt. Och det är ju inte jag. Alltså det, man får vara hur man vill liksom folk får väl ha vilken image de känner för. Det är så där men just påklistrad rock and roll grej är ju lite så där. Jobbigt, känner jag. jag. Jag vet inte. När man är ett band som någonstans så bottnar det ju liksom i att man är ett band och man spelar musik. Och man gör låtar och man ska leverera det. Sådär. Och eh, då är det mycket coolare att man går upp och gör ett sånt jävla bra gig än att man satsar på sin stenhålla image och är stenfull när man kommer upp eller att man whatever, sådär. Ser ni vad det står på listan härifrån? Nej. Det är trevligt. Jag ser jättebra. Jag har inga fläktrum här som jag har fått med som är så jävla fräcka verkligen. Nu får de här republik på dem. Nu de spelar extra bra. De är nära förmögenhet. Vi ser, vi är bara det första här. Vi ger det till han. Han, den, 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 den. Och så vill vi se alla hoppa i takt till en alster som heter så mycket som.
Det är en helt annan livsstil mot vad man har gjort innan. Att vara ute på vägarna det låter så jävla töntigt. <laughs> Let be just töntigt. Men eh, att vara hemifrån så mycket och alltid åka någonstans eller alltid vara på väg någonstans och alltid spela varje kväll. Och det är omöjligt att det inte påverka den i längden. Hej, ho, hej! Där är jag. Ha, 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 ha. Just get, get, get. Yes, this, ja. Hej, ja men, ja men, ja, 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 ja men. Det är fint där, tack. Första gången man fick reda på att de har spelat vår låt en gång i radio i Stockholm så bara var det ju så Åh, jävla liksom, åh vi måste ha fest, du vet, men eh. Jag kommer ihåg första gången vi var i Karlskrona på konsthallen mm. Då hade jag sån jävla bag för att jag fick bo på hotell efter ett gig Det kändes ju helt otroligt, det hade jag aldrig gjort det det var under några månaders tid där det var liksom dröm, livslång dröm efter livslång dröm som bara infriades. Och till slut så orkar man inte mer. Man bara säger, ja vad fan ska jag göra nu då? Men orkar liksom inte bli så där jävla glad. Man sitter med och undrar vad fan vad som händer. Lite. Så det kommer komma mycket folk uh, ikväll i och med att vi har spelat här en, en gång innan. Och att det uh, gjorde ett intryck, ett avtryck även. Så att uh, det blir bra röj liksom. För, uh, mycket bygger liksom på uh, lite energiutväxlingar liksom mellan band och publik. Så uh, är publiken med så är vi fan med. Men vi gör ju alltid ett jävligt bra jobb liksom. Men det är en bonus. Uh, men det är fan en jävla bonus liksom. Uh, Publiken är fan igång. Det är konstigt. Så jävla sexigt. Ärligt. Fy fan vad nice. Vi har ju en dans nu som vi har. Ja! Kan du inte lägga på musik på det? Ja, jag hör inte en fot för mycket. <laughs> Uh, 
men eh, vi kilar ner dit en, en timme innan någonting bara så här. Så ser man folket och sen brukar jag bli jättetrött precis ungefär en halvtimme innan så här då säcker jag upp det och vill gå och lägga mig. Och då är det kört tänker man men sen fem, tio minuter innan så kommer den där välbekanta liksom. Och så vill man bara Kötta någon i ansiktet så hårt man bara kan. Vad är det som för kärlek? Hylla och oralsex. Ja! Så, jag vet inte, jag ska Jag står för kärlek, hylla och oralsex. Skål! Vi ska se. Det är nu vi ska vi tänkte det här. Vi har fått underkläder uppkastade på scenen en gång. Det är en dåligt fasit på oss. Vi känner så här fan vi är lite cykeln. Så om du är Carl har de mysiga boxers på dig. Så tveka inte. Kasta dem här på Hannes. Så är det. Yes. Bra. Hoppas att ni gick ordentligt. Vi har stund kvar. Vi spelar låt. Som heter så mycket saker. Underkläder! Alltid väg på helgerna när folk är lediga, liksom. Alltid. Och, och så kommer man hem så mitt i veckan och, och vill göra någonting samma kväll. För det är ungefär den, det sättet man kan umgås på. Det är liksom, har du är ledig kväll? För jag är ledig kväll. Man kan inte planera tre veckor framåt så man vet aldrig vad som hamnar där. Och det hamnar för det mesta någonting där som man, det enda man kan göra är verkligen att nu, liksom. Sådär. Så jag känner i alla fall att det är jättesvårt att pussla ihop det med att hänga med sina polare eller... Så där för alla ja, jobbar måndag och fredag och det gör inte jag. Det är minst lika mycket av jobbet sker ju efteråt. I varje fall nu. När man det, ja, är ute och snackar. Det brukar inte vara så många som känner igen Nej. Jonas. någon förutom, förutom Adam. 
Men eh, jag vet inte. Man får hålla sig nära Adam och så får man hoppas på att Adam presenterar den. Så. Hey, this is, this is my dad. Yes, check out the bra, I mean, it's beautiful. Och så där, oh, det är som spelar drömmar. Ah, fan vad bra det var. Och så bara så, Adam, kan inte du signa mina tuttar? <laughs> Folk tror att det är så jävla enkelt liksom, att bara vara på turné hela tiden. Det är för små. Men det är jävligt, jävligt, jävligt hårt. Jag tror att de här blir bra för mig. Det är jävligt mycket jobb. Och fruktansvärt slitigt. Folk tror att det är så jävla klasser. Det är inte det. Aldrig. Folk tror att det är så, så simpelt och enkelt att bara säga Ja men nu åker vi på turné och sen har vi det jävligt fett. Det är inte det. Det är ett jävligt hårt jobb. Hårt, hårt, hårt jobb. Spräng den, Jonas. <skratt> <skratt> One, two, three.